കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോന്മാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാർത്ഥന ഓർത്തുപോലെ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വേറിട്ട് വന്ന് ദൈവജനം അല്പസമയം ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ന്യായവിധി എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ച എടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സമയമില്ല കാരണം പല ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഭീമ അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വിഷയം നമ്മൾ തുറന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആധാരമായി രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ അത്രേ നാം ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുറെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുന്നിൽ ഭീമയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തീ കൊണ്ടുള്ള ശോധനയാണ് ദൈവത്തിന് തന്നെ തീ എന്ന് പറയുന്നു ദൈവവചനത്തിന് തീ എന്ന് പറയുന്നു ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ആ പരിശോധനയുടെ ഫലമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവഹിതമല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കത്തിപ്പോകും അത് പ്രയോജനമില്ലാതായി പോകും എന്നാൽ ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും പ്രാരംഭമായി നമ്മൾ ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തൻ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയാൽ അവന് ഛേദം വരും ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നെടുത്തോട്ടെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ അതിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ If any man's work is burned, he shall suffer loss. Chetham veru and nullad English il, there is a suffering yamna gaani kyan. Namala nehrathai jan chondi gaani chun. Krishnuri ne aesar thumbal dhinna. Avan angi gari kya padatha dhokke nashtra patta shesham. Nyaane aa sorgat ilai kya langil dhithi ilai kya praveshi ki aaswadik kya chayigi yaane enna parai bol. Adhoru vidhattil shari yaane ennaal. അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ന്യായവിധിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇഫ് എനി മാൻസ് വർക്ക് ഇസ് ബേൺഡ് ഒരു തന്റെ പണി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഹീ ഷാൽ സഫർ ലോസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹി വിൽ നോട്ട് എൻജോയ് ദ ലോസ് അവന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ അവൻ ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയല്ല അവന്റെ നഷ്ടങ്ങൾക്കൊരു വേദന അവൻ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ വേദന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് വചനം കൃത്യമായി പറയുന്നു ആ നഷ്ടത്തിനൊരു വേദന ഉണ്ടാകും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് പലയിടത്തും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സദാ മുസൈൻ കുവൈറ്റ് ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനേക സൗന്മാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പേര് കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കറൻസി കുവൈറ്റി ഡിനാർ നല്ല വാല്യൂ ഉള്ള കറൻസിയാണ് ബാങ്കിൽ ഒരുമാതിരി നല്ല പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം നാടിനെ കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെ ഭീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ പലരും അവിടെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പലരും അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കാരണം സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലമാണ് അവർ മടങ്ങി പോരുമ്പോൾ ആ പണവുമായിട്ട് വന്നവർക്ക് ക്ഷേമമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാൽ ഒരു രാത്രിയിൽ സദാ മുസൈൻ ഇറാഖിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റ് ഇൻവേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാങ്കുകളും അവരുടെ അവിടെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ ഈ ആളുകളെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ ഒരു വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ അവരെ ജോർഡാനിലൂടെയൊക്കെ വന്ന് അവരെ അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് നാട്ടിലെത്തി കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ വന്നു അവരെ ക്ഷേമമായിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി പക്
അവരുടെ പതിനഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് നഷ്ടമായ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആ ഓർമ്മ തന്നെ ഒരു സഫറിങ് അതിന്റെ ഒരു വേദനയാണ് ഇഫ് എനി മാൻസ് വർക്ക് ഇസ് ബേൺ ഹി ഷെൽ സഫർ ലോസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എൻജോയ് ദ ലോസ് ദെയർ വിൽ ബി എ സഫറിങ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ലോസ് ഒരു വാക്യം കൂടെ ആണെന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇതോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെങ്കിൽ വായിക്കാം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഏർ അവിടെ ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറയുകയാണ് യജമാനന്റെ അഭാവത്തിൽ യജമാനന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദാസന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ദാസൻ ഏർ വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ നല്ല വേലക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഗൃഹവിചാരകൻ ഗൃഹവിചാരകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീവേഡ് എന്നാണ് യജമാനന്റെ ആബ്സെൻസിൽ യജമാനന് വേണ്ടി അവന്റെ വസ്തു വകകൾ കൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്ന ദാസന്മാരാണ് സ്റ്റീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതിന്റെ നാപ്പത്തേഴ് നാപ്പത്തെട്ടും വായിക്കാം യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടി കിട്ടും അറിയാതെ കൊണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവന് കുറെ അടി കിട്ടും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റു വാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നു യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരുങ്ങാത്തവന് വളരെ അടി കിട്ടും അറിയാതെ കൊണ്ട് യോ അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവന് കുറെ അടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു യജമാനന്റെ ആബ്സെൻസിൽ അവന്റെ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ സ്റ്റീവേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കണക്കുകൾ തീർക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊരിഞ്ചു ലഹനം ഒന്ന് കൊരിന്തർ മൂന്നിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചിലും വായിച്ച പോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ദർ വിൽ ബി എ സഫറിങ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ലോ എങ്ങനെയാണ് സഫറിങ് എന്ന് വിശദമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വചനത്തിന് അപ്പുറം കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും കൊള്ളാം നമ്മൾ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ഏർ പൊതുവില് മൂന്ന് വിധമായ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു ലോത്തിനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾ താൻ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം വെന്തുപോയി താൻ അപ്പുറത്തു വന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ ക്രൂശിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കളനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾ ഏർ അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു പക്ഷെ അവനെ അനുഗമിപ്പാൻ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളുണ്ട് ഏറിയ പങ്കും അങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിന്നെ യാതൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കൈകാലുകൾ ആണികൊണ്ട് ക്രൂശനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കള്ളനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞതുപോലെ അനേക വിശുദ്ധന്മാർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് പിൻഗമിക്കുന്നത് വെളിപാട് ദിവസം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വിശ്രമിക്കണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ പിന്തുടരുന്നു പ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടരണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഹോഷിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കളന് പ്രവൃത്തിയില്ല അവന് പ്രതിഫലമില്ല എന്നാൽ പൗലൂസിനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പൗലൂസിനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന സകല ചിന്തകളെയും പിടിച്ചടക്കി ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തു മൈൻഡിനെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ചടിമയാക്കി ബോഡിയെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തു പൗലൂസ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ധൈര്യമായി യോഹന രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽപ്പാൻ ധൈര്യമുള്ളവരായി ലജിച്ചു പോകാതെ അവിടെ നിൽക്കും അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങുന്ന അവന്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാർ നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിലാകുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരുത്തന്റെ പണിതി ഒരുത്തന്റെ ജീവിതം വെന്തുപോയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം എടുത്ത് നഷ്ടമാക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽ
അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തന്റെ പണി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും നമുക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ കർത്താവ് തരും ഞാന് ഇവിടെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരാശ്വാസത്തിനായി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാരായി ജീവിച്ചവരുണ്ട് ഉപസിച്ചും രക്ഷെടുത്തും ദൈവസന്നിൽ വിനയപ്പെട്ടും കർത്താവിനെ സേവിച്ചും യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചും കർത്താവിനെ ശുശൂഷിച്ചും മുന്നോട്ട് പോയി മറ്റൊരു കൂട്ടര് ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തെ മാനിക്കാതെ ജീവിച്ചവരും അവർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സുഭിക്ഷവും ആനങ്ങൾ ആന ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോള് ഈ ഭക്തന്മാരായി ജീവിച്ചവർക്ക് ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായി ഞങ്ങള് വ്യർത്ഥമായിട്ടാണല്ലോ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തത് പതിനാലാം വാക്യം നോക്കി മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനാല് യഹോബിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വ്യർത്ഥം ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നതിനാലും സൈന്യങ്ങൾ യഹോടെ മുമ്പാകെ കറുപ്പുടുത്ത് നടന്നതിനാലും എന്ത് പ്രയോജനം ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളെ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറയും ദുഷ്ടന്മാരിൽ അദ്യുതം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ദുഷ്ടന്മാരായി ജീവിക്കുന്നവർ സുഖമനുഭവിക്കുന്നു അവർ ക്ഷേമമായിട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സുഭിക്ഷമുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ദൈവജനം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരായ ആളുകൾ എത്രയോ കഷ്ടങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ് ഇത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞുപോയി ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തില് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സന്നിൽ ഒരു സ്മരണയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നു യഹോ ഭക്തന്മാർ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു യഹോവ സത്ത് വെച്ച് കേട്ടു യഹോവ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ മാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണ പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവർ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കും എന്റെ സോർമാരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവരൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കും ഇവിടെ അഹങ്കാരികളെയും ഇവിടെ ദൈവത്തെ മാനിക്കാതെയും നടക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ രട്ടുടുത്തും ഉപസിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും ദൈവത്തെ മാനിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്നവർ എന്റെ നിക്ഷേപമായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ ഭാഗം എടുക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും ഓ ബ്രദേഴ്സ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും അതെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കി ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും അനേകർ ഓർപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗം സോഷ്യലിസമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപോലായിരിക്കുന്നു അല്ല എന്ന് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഠിപ്പിക്കുന്നു there is going to be a difference there is going to be a difference between those who serve the lord and those who didn't serve him avane sevichavarum avane vendi kashtapettavarum avane vendi ninne anubhavichavarum avanodulla bandhathil oru maadu tikta anubhavangalude anubhavicha deivakkal undu ennal dushtanmar saubhagyam anubhavichavar undu jadiga vishwasigalai jeevichavar undu ennal deivam parayikeyane njan undaakkuna divasam എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച എന്നെ മാനിച്ചവർ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലോർത്തു ദർ ഈസ് ഗോയിൻ ടു ബി എ ഡിഫറൻസ് ദർ ഈസ് ഗോയിൻ ടു ബി എ ഡിഫറൻസ് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകാലെ മറക്കാതെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് കൃപയാലാണ് രക്ഷ നമ്മൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാൽ പ്രതിഫലമോ അത് ഗിഫ്റ്റ് അല്ല അത് ഗിഫ്റ്റ് അല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലമായി തരികയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലവോദിക്ക സഭയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാറുണ്ട് എന
ലഹോദിക്കാൻ സഭ അവരുടെ ധാരണ അവര് സമ്പന്നരാണ് അവര് ധനികരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ധാരണ എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് എന്നാ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദുർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനുമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ എന്തുവാ ഈ ധനികനാണെന്ന് പറയുന്ന അന്ത്യകാല സഭയുണ്ടല്ലോ സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ നഗ്നനാണ് നീ ദരിദ്രനാണ് നീ കുരുടനാണ് അവരോട് പറയുക എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നീ ഇത് നീ അടുത്ത ഭാഗമാണ് എന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നത് അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് നിന്റെ നഗ്നയുടെ ലജ്ജ വെളിപ്പെടുവാം വെളിപ്പെടുമെണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ബൈ ഫ്രം മീ നീ ധനികരാകുവാൻ എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഭാഗം വിശദമായി എടുക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മധാന സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മെർച്ചന്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പേൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏർ വിലയേറിയ മുത്തന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയാണ് അവൻ ഒരു വ്യാപാരിയും തന്റെ കട തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധനം വെറുതെ കൊടുക്കത്തില്ല എ മെർച്ചന്റ് വിൽ നോട്ട് സെൽ ഇസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രീലി അവൻ കട തുറന്നിരിക്കുന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കാനാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒന്നും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തോ വില കൊടുത്തോ മേടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എന്താ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നീ ധനവാനാകുവാൻ എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് തോട്ട് യു വാണ്ട് ബി റിച്ച് ബിഫോർ ഗോഡ് യു നീഡ് ടു പേ എ പ്രൈസ് നിനക്ക് ദൈവസന്നയിൽ ധനികനാകണമോ നീ ദൈവസന്നയിൽ മാനിക്കപ്പെടണോ യു ഹാവ് ടു പേ എ പ്രൈസ് നീ കർത്താവിന് ഒരു വില കൊടുത്തെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ കർത്താവിന് ഒരു വില കൊടുത്തെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം ഞാന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പുകഴ്ത്തുവാനോ എനിക്ക് മഹത്വം എടുക്കുവാനോ പറയുകയല്ല ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ അമേരി മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തു പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാണ് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യ കോളത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല സാക്ഷ്യവും ശുശ്രൂഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയുടെ മിക്ക ദിവസങ്ങളും രാത്രി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ പല ക്യാമ്പുകളിൽ വരണമായിരുന്നു എന്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ചിലപ്പോ അവരെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചെറുതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റഷ് ചെയ്യും ഒരു എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റഷ് ചെയ്യുകയാണ് എട്ടര എട്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മണി വരെ ഇവർക്ക് ദൈവജനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസമല്ല അനേക ദിവസങ്ങൾ ഒരു ടയോട്ടയുടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളട്ടെ പതിമൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു എവറി വീക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷം ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ ആ സമയം കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ച കൂടെ ചെലവഴിക്കാം എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ ആ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ജോലി എന്ന ആ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ രാത്രികളിൽ ഒരാഴ്ചയുടെ പല ദിവസങ്ങളിലും കടന്നു പോയി ബ്രദേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു സത്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഐ വാസ് പേയിങ് എ പ്രൈസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ അറിയാതെ എന്നിലുള്ള കൃപാപരങ്ങൾ ജ്വലിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ അറിയാതെ ദൈവം എന്റെ വചനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് മുന്നോട്
എന്റെ സുഖങ്ങളും എന്റെ ക്ഷേമവും എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും മാത്രം ഞാൻ കരുതി ജീവിച്ചാൽ എന്റെ കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ച പോലെ ലോദിക്കിയ സഭയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ സമ്പന്നനാകണോ എന്നോട് നീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം യു നീഡ് ടു പേ എ പ്രൈസ് ബ്രദേഴ്സ് ഇന്ന് നാം അറിയില്ല നാം ഇന്ന് അത് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നെ വിധിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളും ഭാവങ്ങളും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഏർ ഇവര് വളരെ ധനികനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവര് ദരിദ്രര എന്നാൽ ഇവരോട് ചേർത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു സമയം പറയട്ടെ അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ടെ വെളിപാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായം സ്മൃതിയിലെ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുക അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ട് എട്ടാം വാക്യം രണ്ടിന്റെ എട്ട് സ്മൃതിയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക മനുഷ്യനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായി ഞാൻ അറിയിച്ചത് ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാനാകുന്ന താരം ഓ ആ വാക്യം രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത അറിയുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷം റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ദൈവസഭയെ കൊന്നൊടുക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ചരിത്രത്തിൽ മയക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അനേക ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കി ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അനേകരെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ അവന്റെ സ്വത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നും മറ്റും കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവന് ജോലിയില്ല അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവൻ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അനേകർ പട്ടിണി കിടന്നു അവരെ കണ്ടാൽ കൊല്ലും റോമിൽ ചെന്നാൽ ഇന്നും കാണാം കാറ്റകോംസ് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഗുഹകൾക്കകത്ത് അവർ പാർത്തു മരിച്ചവരെ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അടക്കി കാറ്റകോംസ് അവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം എനിക്കറിയാം നിന്റെ കഷ്ടത എനിക്കറിയാം അതോട് ചേർത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ധനവാനാണ് ലോകത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല ലോകത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ കഷ്ടതയും മരണവും മാത്രം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന ഈ സ്മൃതിയിലെ സഭ ആ കാലം ജീവിച്ച ദൈവദാസന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ധനികരായിട്ട് അവരെ കാണും എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ലോദിക്ക സഭ എല്ലാം ഉണ്ട് ധനമുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് മാനമുണ്ട് എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭ അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ദരിദ്രനാണ് നീ ധനവാനാകണോ നീ ഒരു വില കൊടുക്കണം നീ ഒരു വില കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ധനികരായ സ്മൃതയിലെ വിശ്വാസികളെ കാണും ലോദിക്കയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ദരിദ്രരായ പലരെയും അവിടെ കാണും ഇവിടെ ധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണും ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല ഇവിടെ നമ്മളെ അവമാനിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാരമില്ല ഇവിടെ നമ്മളെ പലതും സറണ്ടർ ചെയ്താൽ സാരമില്ല ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് മതി എന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്റെ കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതിലുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രതിഫലം വേണ്ട എനിക്ക് അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനം എന്തിനാണ് ഒരുത്തൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിഫലം കണ്ടു അവന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മലാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും ഈ പ്രതിഫലം എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ വളരെ വിശദം വിശദമായി ദൈവവചനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് നാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചോട്ടെ ഈ എബ്രാലാനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടിക എഴുതുന്ന ആ അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ഏർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ല 
ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവരാണ് കർത്താവ് ദൈവസഭയോട് വാറ്റത്വം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവസാനമായി കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ പ്രോമിസ് ഒന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് ശ്രീ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇല്ല ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു വേഴ്സസ് ട്വൻ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് ആ വാക്യം നിങ്ങൾ വളരെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഞാൻ ആ വാക്യത്തിൽ അല്പസം നിമിഷം ഇരുന്നോട്ടെ ആ വാക്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു സഭയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവസാനത്തെ പ്രോമിസ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് തക്കവണ്ണം തക്കവണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഞാന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രതിഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണും ഒന്ന് രണ്ട് വാഹനം ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സമയം അനുസരിച്ച് മടങ്ങി വരാം മധാന സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ മധാന സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വാക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മധാന സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇരുപത്തേഴ് എങ്കിലും നാം അവർക്ക് ഇടച്ച് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് സോറി പതിനാറ് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ആക്ഷേപിക്കണേ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ബഹുത്വത്തെ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും കർത്താവിന്റെ ബഹുത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവന്റെ ബഹുത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അവയുടെ നോക്കിയ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചിന്റെ പത്ത് നമ്മൾ അനേക പ്രാവശ്യം വായിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചിന്റെ പത്ത് എന്താ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സോന്മാരെ എന്നാ ഈ പ്രതിഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തക്കവണ്ണം 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നിന്റെ എട്ടൂടെ നോക്കാട്ടെ ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നിന്റെ എട്ട് ഈ വാക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നാമത്തെ ആയി നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നാമത്തെ ആയി നോക്കാട്ടെ ഒന്ന് കോരിന്ദർ മൂന്നാമത്തെ ആയും അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കാട്ടെ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓരോരുത്തന് താൻ താന്റെ അധ്വാനത്തിനൊത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും ഓരോരുത്തന് താൻ താന്റെ അധ്വാനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒത്തവണ്ണം ഒത്തവണ്ണം തക്കവണ്ണം തക്കവണ്ണം അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അതൊട്ടും കളയാതെ ഒന്നും മറന്നു പോകാതെ അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ തരില്ല കുറഞ്ഞും പോകില്ല തക്കവണ്ണം ബ്രദേഴ്സ് സാൽവേഷൻ ഇസ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ സൗജന്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ നമ്മള് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടത്തില്ല തക്കവണ്ണം തരികയാണ് സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തനും നമ്മുടെ ന്യായവിധി വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് എത്ര കരുതണം ഈ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തതിന് തക്കവണ്ണം ഞാന് ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം എബ്രാൽ നേരത്തെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാസംഗികളൊന്നുമല്ല എന്റെ ഫാദർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ 
എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ച പോലെ ഞാൻ മറ്റാരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവദൂതന്മാരെ നോക്കുന്ന പോലായിരുന്നു അവരെ നോക്കുന്നു അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഒരുപോലെ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എനിക്ക് മറക്കാൻ തോന്നിയില്ല എബ്രാഹിം ആറാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്താം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ എബ്രാഹിം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല എനിക്ക് പറയാൻ മടിയാണ് മലേഷ്യയിലും മറ്റും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയപ്പോ ചൈനീസ് ബിലീവേഴ്സിന്റെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് അവരുടെ വീട്ടിലാണ് എന്നെ കൈക്കൊണ്ടത് ബ്രദറുകാരായ ചൈനീസ് ബിലീവേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം ആ വീട്ടിലെ അമ്മമാര് സഹോദരിമാർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ തുണികൾ കഴുകുവാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു എന്റെ പല വസ്ത്രങ്ങളും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എനിക്ക് തരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാനൊരു ദൈവദാസനാണ് ഞാനൊരു കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് നാം ഓർക്കണം അവർക്കറിയാം അവരെനിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ നോക്കിയില്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും ശുശ്രൂഷിച്ചതാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കർത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അവൻ മറന്നു കളയുവാൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല മറന്നു കളയില്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റോ അവർക്ക് വാഹനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവര് ദൈവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതും ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് മായ്ച്ചു കളയാൻ നോർത്തിയില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ അതൊന്നും മറന്നു കളയില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൗരന്മാരോട് സൗരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അവൻ മറന്നു കളയില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തത് അത് വെളിപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അതിന് തക്കവണ്ണം ഒന്നും മറന്നു കളയാതെ ഞാൻ എന്റെ സലസഭയിൽ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സഹോദരി വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പക്ഷെങ്കിൽ സഹോദരി നല്ല ഒരു രോഗിയാണ് ആ സഹോദരിക്ക് അലർജിയുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാനൊക്കെയില്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കരിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും കരിക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കണേ ആ സൗദിക്ക് അലർജിയാണ് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പുന്ന എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് വൈറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ചികിത്സ വിഷമിച്ചിട്ട് എല്ലാം അലർജിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മമുണ്ടോ എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചത് എല്ലാം അലർജിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവ മക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ക്യാമ്പുകളെ ചില യാത്രകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇവർ അഞ്ചെട്ട് പേർ ഒരിടത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാ ആ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഈ സഹോദരി കീറി കൃത്യമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൊടുക്കും ഈ വയ്യാത്ത സഹോദരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിടരുന്ന ഈ സഹോദരനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രാജ ഒരവസരമല്ലേ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒരവസരമല്ലേ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരമല്ലേ അവരുടെ ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ മറന്നു 
കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവജനത്തെ ശുശൂഷിപ്പാൻ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവരെ മുക്കിയും മൂളിയും പുറുപുറുത്തുമല്ല ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ സന്തോഷം അതാണ് അവരുടെ ആ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷം സ്വന്തം പണം ചെലവഴിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഏ ഇത്രയും അലർജിയുള്ള സഹോദരി അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് തെക്കേ ദേശത്തല്ലേ രാജ്ഞി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഈ തലമുറയെ ന്യായം വധിക്കും യേശുക്ക് സോറുടെ മധ്യത്തിൽ യഹൂദിന്റെ മധ്യത്തിൽ ശുശൂഷിച്ചും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തും താൻ ദൈവത്തിനാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാൽ തെക്കേ ദേശത്തുള്ള രാജ്ഞി ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ളൊരു രാജ്ഞി ചെലവുമോന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടതേയുള്ളൂ സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അവൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഥാ പറഞ്ഞു അവൾ എഴുന്നേറ്റിയ തലമുറയെ ന്യായം വിധിക്കും അവൾ പറയും ഞാനൊരു കേൾവി കേട്ടതേയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് ഈ ഈ ഇത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിത ചലമൂലം വലിയവനായ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അവൾ ഈ തലമുറയെ ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് പറയും ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ നിർത്തട്ടെ സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും കേട്ടത് എം ജെ ബാബു ബ്രദറിന്റെ കർത്തൃദാസന്റെ മരണമാണ് എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടവർ ഒന്നൊന്നായി ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുകയാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇന്ത്യയിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ മരിച്ചു ബാർനബസ് മരിച്ചു ഷാലുറ്റിറ്റൈനർ മരിച്ചു ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു അനേക ദൈവക്കൾ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്റെ സഹോദരൻ അൻപത് വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പിന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഈ ദിവസം നിനക്ക് പ്രയോജനകരമായി ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കും ഈ ദിവസം കൂടെ നിനക്ക് പ്രയോജനകരമായി ജീവിപ്പാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ സൗരി സൗന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കോരിന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് വിശുദ്ധന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന എന്റെ ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരണം നാം നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു ത്വയിതര സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തതിലും ഏറിയെന്ന് ഞാൻ അറിയാം നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തതിലും ഏറിയെന്ന് ഞാൻ അറിയാം വെളിപാട് ഉഷ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ത്വയിതര സഭയോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ ഓർത്തു വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സൽപ്രവൃത്തികൾ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായി മാറുവാൻ നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു അത് ഏർ തന്നെത്താൻ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് ഏർ അങ്ങനെ സൽപ്രവൃത്തി ശുഷ്കാന്തിയുള്ള സ്വന്തം ജനത്തെ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സൗർമാരെ സൗർമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ നേരെ വന്നാലും പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏർ ഒരു ലക്ഷമേ തനിക്കുള്ളൂ കഥാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ തയ്ക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഞാനൊരു സൗരനെയും സൗരയും കുറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാഴ്ച അതൊരു അവസരമല്ലേ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമല്ലേ ആ വാക്ക് അതാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന്റെ
ഈ പ്രതിഫലം എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന വചനത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാരാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു പ്രതിഫലത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം എപ്രാനേതൻ തന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിൽക്കാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടൊരു വ്യക്തി നിപ്പുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഏതാനും വാക്കുകൾ എടുത്തോട്ടെ ഇബ്രാഹിം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി വാക്യം വായിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു സുന്ദരനും നമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു വിശ്വാസത്താൽ മോശ തൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെ കാട്ടും ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്ത വാക്യം പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കുകയും മിശ്രീവിളെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന് വലിയ ധനമെന്ന് നിന്നുകയും ചെയ്യും പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആ വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തിരസ് നിരസിക്കുകയും മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വലിയ ധനമെന്ന് തന്നെ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് മോശ എന്തൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും ഏ പാസിങ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സിൻ അപ്പൊ സിന്നിന് പ്ലഷർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് There is pleasure for sin. Sin is a pleasure for sin. Why do you say that? Because there is pleasure for sin. I am told that one of the kings of the king is a king. He is a king of the king of the king. Moshe. Misraim is a misraim. Misraim is a king of the king of the king. Misraim is a king of the king of the king. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ ലഭിക്കാത്ത പ്ലഷർ എന്താണ് മോശയ്ക്ക് ഈജിപ്തിൽ മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്ത പ്ലഷർ എന്താണ് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വന്ന യൗവനക്കാരൻ എന്ത് പ്ലഷറാണ് അവിടെ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ദർ വാസ് ഓൾ ദ പ്ലഷേഴ്സ് ബിഫോർ ഹിം ആ പ്ലഷറിന് ആ സിന്നിന് പ്ലഷറും ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ മേഡ് എ ചോയ്സ് ആ പ്ലഷറിന് പകരം അത് തൽക്കാലമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനു എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അവരുടെ മുറുമുറുപ്പും അവരുടെ ശകാര വാക്കുകളും കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് മോശം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കണം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ ഈജിപ്തിന്റെ സകല പ്ലഷറും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് ജീവിക്കാം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു കാരണം എന്നാൽ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന് നിന്ന വലിയ ധനം ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈജിപ്തില് ഏറ്റവും കാണാൻ ആളുകൾ തിരുതി കൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയം പുരാതനമായ പലതും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും കാണാൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് ഈ ഈജിപ്തിലെ ആ ഫറോന്മാരുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോശ ജീവിച്ച കാലത്ത് ആ പിരമിഡിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്ത സ്വർണങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണണം ഫറോനെ അടക്കിയ ശവപ്പെട്ടി അവിടെ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ഒരു ശവപ്പെട്ടി നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഈ പറവോന്റെ ശരീരത്തെ മമ്മിയാക്കി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് മമ്മിയാക്കുമ്പം ഉണക്കമീൻ മീന്റെ കൂട്ടാകും ഏ ആ മമ്മിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടും ഈ ശരീരം എഴുന്നേറ്റ് വരും ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരും ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെ ശരീരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അടക്കപ്പെട്ട ആ ഫറവോന്റെ അതേ മുഖം ഉണ്ടാക്കും സ്വർണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ പെട്ടിയുടെ പുറത്തു വെക്കും ആ മാസ്ക് അതും അവിടെ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് 
ആ അവിടെ നിന്നെടുത്ത സ്വർണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കാണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടും അത്ഭുതപ്പെടും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ശവപ്പെട്ടി നൂറ്റി പത്ത് കിലോ സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്തിനാ പറയുന്നത് ഈ പെരുമിട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ഈ പെരുമിട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം പണിതാണ് അത് തീർത്തത് അതൊരു അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിതതല്ല പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ അടിമകളായി കിടന്നു പോ അല്ലല്ല ഇതൊരു നാഷണൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ മോശ ആ കൊട്ടാരം വിടാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ മോശ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലൊരു പെരുമിട കണ്ടേനെ മോശ എവിടെയാ അടക്കിയത് മരിച്ചപ്പോ മോശ എവിടെയാണ് അടക്കിയത് ആ മോഹപ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കി എന്നാൽ ഒരു വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ മോശയെ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ അങ്ങനെ യഹോവിടെ ദാസനായ മോശ യഹോവിടെ വചനപ്രകാരം അവിടെ മോഹാമ ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു അവൻ അവനെ മോഹപ്രദേശത്ത് ബെത്പെയിലുള്ള താഴ്വരയിൽ അടക്കി അത് എൻ കെ ജെ വി ബൈബിളിൽ വായിച്ചാൽ മോസസ് ഡൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വില് ഓഫ് ദ ലോഡ് ജെ എൻ ഡാർബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഭാഷാ പണ്ഡിതനും വേർപാട് പിതാക്കന്മാരുടെ അഗ്രഗണ്യനുമായി ജെ എൻ ഡാർബി അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസസ് ഡൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഭാഷാന്തരം ലിറ്ററലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസസ് ഡൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോഡ് according to the mouth of the lord ennittu oru adinte note koduthirikkunnu the lord bent over moses and kissed him mosha devam kuninju vannu tande daasane chumbichu marichu ennaanu adinte adinte kurichu paranjirikkunnu yan chodichotte pharaoh mare mammiyaakki piramidil adakkumbol oru devathinte daasan devathinte daasanaaya moshe ദൈവം കുനിഞ്ഞു ചുംബിച്ച് അവനെ മരിച്ചു അടക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടിയത് പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് പകരം കൂടാരം തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഏർ ഈജിപ്തിലെ സകല പാപത്തിന്റെ പ്ലഷേഴ്സിന് പകരം ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ സമ്പത്തിന് പകരം ദൈവജനത്തോടുള്ള കഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് മോശയ്ക്ക് ഞാനിരുന്ന് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മോശയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ ഫറോവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മകളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുകയല്ലേ അതെ അവനെ വളർത്തിയത് അവന്റെ മാതാവാണ് ആ വളർത്തിയപ്പോൾ ആ ബാല്യപ്രായത്തിൽ അവൻ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ അവൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനെന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധി വൈഭവമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരി ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ അമ്മമ്മ അവരുടെ മുലപ്പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരുടെ ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് മാതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാളിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ അവരെ ലാളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പാല് കൊടുത്തും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തും അവരെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരോട് ദൈവത്തിന്റെ കഥകളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അറിയില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മായാണ് അവിടെ കിടക്കും അമ്മമാരോട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ചുമതലയുണ്ട് നിങ്ങൾ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ കഥകൾ പറയാൻ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞവരെ വളർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് മായാതെ പതിഞ്ഞു കിടക്കും മോശയുടെ മാതാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മായാതെ കിടന്നു അവൻ നല്ല യൗവനയുക്തനായി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ജഡീക പ്ലഷേഴ്സിന് വേണ്ടി ആ ഈജിപ്തിൽ ഒന്നിനും ഒന്നിനും കുറവില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 
ഈ ദൈവത്തിൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി പ്രാലയനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അനുഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവരാണെന്നും നാം അറിയണം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ പ്രതിഫലങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നിറങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്കൊരല്പം ഇരുണ്ട നിറവാ ഞാൻ കറുത്തവും അല്ല വെളുത്തവും അല്ല ഇരുന്നുറവും അല്ല ഇച്ചിരി ഇരുണ്ട നിറവാ എന്റെ അപ്പന്റെ നിറവാ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചില്ല ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്കാണ് ജോലി ചെയ്ത് പതിനേഴ് വർഷം അനേക നാഷണൽസിന്റെ കൂടെ രാജ്യക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബികളുടെ കൂടെ പാകിസ്ഥാനികളുടെ കൂടെ ജോർഡാനികളുടെ കൂടെ ലബനീസിന്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇങ്ങനെ അനേക നാഷണൽസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത എനിക്ക് പോകാറുള്ളൂ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ടൈം ഒക്കെ കിട്ടി നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോയെങ്കിലേ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു നോക്കുക ഞാൻ എത്ര ഡ്രസ്സ് ചെയ്താലും എത്ര വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ജോർഡാനിയൻസിന്റെ ഒക്കെ അടുക്ക ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സായിപ്പന്മാർ വെളുത്തതാ പക്ഷെ ഈ ജോർദാനികളെ നോക്കിയാൽ കൗൾത്തടങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി റോസ് കളറാണ് അവരുടെ അണുക്കൾ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അല്പം വൈക്ലബ്യം തോന്നും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തേനെ പക്ഷെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ അതെന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് പോലെ അന്ന് തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നു കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ വേദപുസ്തകം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏ ഒന്നു കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാണ് ആ പുനരുദ്ധാനത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പൗലസ് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സിൽ ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും ആവണം തന്നെ ഓ ബ്രദേഴ്സ് കുറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോയിക്കാട്ടെ അത് സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ ഏർ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും ആവണം തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലായപ്പോ ഇത് പ്രസംഗിപ്പാൻ എനിക്കൊരു മടിയായിരുന്നു കാരണം ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ ഞാൻ അധികം പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പല ബുക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഡോക്ടർ എച്ച് എ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതുപോലെ കുറിച്ചെടുത്തു ഇൻ ദറ്റ് ഡേ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗ്ലോറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെഷർ ഓഫ് അവർ ഡിവോട്ട്നെസ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ ഫോർ ഹി സെയ്സ് സോ ഓൾസോ ഇസ് എ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡെത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള എന്റെ ഭക്തിയും സമർപ്പണവും അനുസരിച്ച് നിത്യതയിൽ തേജസ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കും വ്യത്യാസം തേജസ് വ്യത്യാസം സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ നിറത്തിന് തേജസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ സ്വർഗം ഒത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരസ്കരിക്കപ്പെടും സംശയമില്ല വി ഓൾ വിൽ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗ്ലോറി നക്ഷത്രങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇവിടെ എന്റെ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയും സമർപ്പണവും സ്നേഹവും മറ്റൊരുത്തൻ ജഡികനായി ജീവിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നെയും അവനെയും ഒരുപോലെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് ചേരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഒരു കാണിക്കും ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണിക്കാം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയായി ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെയായി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂ
നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ചോദിക്കും ആരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ പലരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ പല സോറി ദൈവിക മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാർ അവർ ആകാശത്തിലെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കും ഞാന് ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും എന്നേക്കും ആ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഈ ലോകത്തിലും സ്റ്റാസ് ഉണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാസ് ഫിലിം സ്റ്റാസ് ഏർ ഫിലിം സ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരൊക്കെ ലോക ജനതയുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ശോഭിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സ് മാൻമാർ അവരൊക്കെ ശോഭിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പ്രൊഫഷന്റെ കാലയളവ് തീരുമ്പോൾ തീർന്നു അതുവരെ അവർ നക്ഷത്രം എപ്പോഴും നീക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരിക്കലും മങ്ങാതെ മായമില്ലാതെ മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവെന്നും ഫോർ ഇറ്റേണിറ്റി ദേ വിൽ ബി ഷൈനിങ് ദർ യെസ് ഇവിടെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസും ഇവിടെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസും ഇവിടെ ഹെവലി സ്റ്റാസും ഉണ്ടെന്നാൽ സോറി ഇവിടെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാസും ഫിലിം സ്റ്റാസും ഉണ്ടെന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ അന്ന് ഹെവൻലി സ്റ്റാസ് ആയിരിക്കും നാം സ്വർഗീയ നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും സോന്മാരെ ഇന്ന് നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ അവിടെ തേജസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്റെ നിറം എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിവൃത്തി എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഏത് നിറം വേണം ഏത് ശോഭ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ അവർ റാങ്ക്സ് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വചനം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല പ്രധാന സുവിശേഷം നിർത്താട്ടെ പലരും ധാരണയുണ്ട് ഹെവൻ സ്വർഗം സോഷ്യലിസം ആണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലല്ല സ്വർഗം സോഷ്യലിസം ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സമയം കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം മധാന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ മധാന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാ നോക്കുക ആകെ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ ചെറിയവനായിരിക്കും അടുത്ത ഭാഗം അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ചെറിയവനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയവനുണ്ട് തീർന്നില്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായം എന്ന് എടുത്താട്ടെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ആകെയാൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകും ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഇവിടെ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകും ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പുറകെ എടുക്കാം സ്വർഗത്തിൽ ചെറിയവൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ അവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ റാങ്ക്സ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗ്ലോറി നമുക്ക് ഈ പ്രതിഫലം വീണ്ടും പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല നമ്മൾ ഓർച്ചതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തിക്ക് എനിക്ക് കൃപയാൽ രക്ഷ ലഭിച്ചു പ്രവൃത്തിയാൽ എന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ദൈവ സന്നിധിലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിലുണ്ട് അവൻ അത് തരും അതിനായി ഒരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടെ ആമേ